站在你面前，轻轻抚摸你的脸，是我生命最美的瞬间。前许下心愿，让你住进我心。哎呀，行了，我这没时间。吴天亮，电话响了。哎，你帮我接一下。这也没显示，我也不知道是谁啊。你就说我没空，好吧，好吧。喂，林如意，林老师。哎，天亮没空。哎，行行行行，你上去，继续。喂喂，林老师。哎，哎，我我我。哎，你别听他瞎说，不是。我有的是时间，啊，啊，什么？啊，行行行，您稍安勿躁啊，我马上就到。哎，来五，哎，你帮我请几天假啊？又请假？几天呢？随便随便。那好吧，好吧。喝水。哎，梁老师，梁老师，您有什么事找我呀、啊？我一接您的电话，我马上以迅雷不及掩耳盗铃之势飞奔而来。谢谢你啊，坐吧。哎，穆天亮，你毕业了吗？没呢。你能毕业吗？我当然能了，我。我告诉你啊，我穆天亮的人生信条，那就是“车到山前必有路，柳暗花明又一村”。耶，你想毕业吗？我当然想了，我做梦都想了。如果我说我可以帮你实现你的梦想，你觉得怎么样？哎，林老师，您不是跟我开玩笑吧？哎，林老师，您是不是想在樊老师面前给我美言几句啊？我可没有说我要帮你美言几句，我的意思说，我可以指导你写一篇合格的论文。哎呀，还写呀、啊？我还以为这样就不用写了呢。哎，林老师，不过呢，你要是天天辅导我写，我还是挺愿意的。但是我有个条件。哎，真的？什么条件？您说，我全答应。你不是武当山的人吗？我想请你带我游一天武当山，嘿，就这条件呢？嗯，没问题，一切包在我身上啊。还有，还有，今天是我爸爸的忌日，我想找个地方好好祭奠他一下。哎，林老师，我可以带您去一个地方。
爸爸，您在天有灵，一定要保佑我查明真相。尊神真武大帝啊，那个林老师从美国来到这儿，这拜也拜了，许愿也许了，我看您就发发慈悲，保他成功吧，让他心想事成，求您了，求您了。你刚才说什么呢？啊，没什么。其实呢，失去亲人的痛苦，我也经历过。我妈妈在我六岁的时候出了车祸，我记得当时我爸爸带我去了现场，我只看见路上躺着一个人，上面盖着白布，血流了一地。别人告诉我，那就是我妈妈。我扑过去叫她起来：“妈妈，妈妈，快醒醒！你是不是不要我了？”后来我才知道，我妈妈已经去世了。从那以后，我有两年多没有说话。对不起，触到你的痛处了。没关系，过去了。现在，远在天国的亲人，肯定都希望我们幸幸福福、快快乐乐的生活每一天。祝福我们。你说的道理我都能明白，但是我还做不到。希望将来有一天我可以想通了，以后可以简单的重新生活。好，那你就答应我，从现在开始要开开心心的。我就带你去逛一逛传说当中的武当山。那边。哇，南岩。对，这个就是南岩。我爸跟我说了，其实这个南岩呢，就是南岩之隐的南岩这两个字儿。你知道吧？我想，当年木心提这两个字的时候，一定很痛苦。痛苦？哎，哎呀，我也不知道那些人是怎么想的。你说我要是一个驸马的话，我天天是荣华富贵、大鱼大肉，我左拥右抱的，我有……哎，不好意思，我有什么不痛快啊？我，你这人脑子里天天在想什么呀？我是想到什么就说什么呀，这叫君子坦荡荡。这叫君子坦荡荡啊！对呀，我看你是没心没肺，好不好？我是没心没肺，因为我把我的心和肺呀，嗯，都给了一个人。哎，你可别忘了，我是你老师。老师怎么了？哎哎，老师老师，哎，老师，呃，我觉得吧，你不就比我早两年毕业吗？比你早半年也还是老师啊。嗯，好，林老师。我跟您商量个事儿，好不好？又有什么鬼主意啊？没什么鬼主意。哎，哎，走，林老师，我是这么想的。呃，你看，这个我要叫你老师呢，显得咱俩太生分，对不对？我觉得我就叫你大名，叫林如意，好不好？我能说不吗？你爱怎么叫就怎么叫吧。那我可就叫你林如意了啊！如意，如意，林如意。如意如意如意如意如意如意！行了行行了，你烦不烦呢？林如意，这九曲黄鹤墙，墙体厚一点五米，高二点五米，浑圆平整，弧线流畅悦目，配以绿色琉璃瓦顶，犹如两条巨龙盘旋飞腾。流畅的弧形墙体似波浪起伏，气势非凡。弯曲高大的红墙，让人产生一种遥远深邃的感觉。真武大帝出家之前是净乐国的太子，而这里就是真武大帝白日飞升的地方。真武大帝在这里讲法，他告诉世人要放下执着，终成大道。纵然富贵如太子，贫贱如乞丐，都一样能够羽化登仙。世人呢，为了纪念真武大帝，把这里就叫做太子坡。这个九曲黄河墙，远处看就是真武化身、龟蛇二圣的化身，蜿蜒盘旋，气势磅礴。好，大家可以随便的参观一下，拍拍照。九曲。啊，给我拍张照吧。没见了。哎呀呀呀！笑死我了。
什么没天良啊？哎呀，好了好了好了！哎，你到了武当山怎么也不告诉我一声啊？我告诉你干嘛呀？哎，这位美女，不会是你女朋友吧？啊啊、哎，呃，梁老师，呃，这是我一哥们儿，叫狒狒。呃，这是我们林老师，呃，林如意啊，老师啊，啊，老师好，老师好，老师好，你好，我跟他打闹惯了，林老师您别介意啊,啊，我怎么会在意呢？你刚才叫他什么？啊，梅梅天良啊，呃，我我都叫了十几年了，啊，梅天良，你你你是不是太符合这三个字了？哎，行了。穆天亮，梅天良，这个名字好啊！以后我也这么叫你吧。哎，别呀、啊，不能这么叫我呀！哎，菲菲，你不管你的游客了。啊，我走走走走走走走走，拜拜。我看一物降一物，他是克制你的吧？克什么克呀？谁能克得了我呀？哎哎哎，啊，不是，我跟你说，我们真是哥们儿。你是这么想的，人家是这么以为的吗？他，这，梅天良，你也有没辞的时候啊？梅天良，我叫穆天亮。喂，你找我来有什么事情？如意最近怎么样啊？他没没什么事。给我把他看好了啊！一发现有什么情况，马上告诉我。你能不能派别人去？怎么了？你们俩吵架了？哈哈哈哈小伙子，我跟你说，谈恋爱，追女人，你得有耐心。你别看他呀，表面上很温柔，实际上他骨子里面是个非常坚强的女人，啊，嗯，你得学会什么呢？以柔克刚，懂不懂啊？嗯，哎，有空练练太极拳吧，好好的去参悟参悟。哎呀，中国武术中砍不中用，花拳绣腿而已呀、啊。嗯，哎。我没时间理你，回头再说。哎呀，走吧。啊，哎，给您钥匙。杰克啊，你知道我为什么让你把他钉死吗？他手里边有那封信的复印件。啊，他怎么会有啊？自从他上了武当，我就觉得这个事儿不对。不管怎么说，钉死他。万一让他抢先一步发现了这个秘密，我们的努力就全都浪费了。再说了，这个事情很快就会出现结果了。嗯，不管是谁，绝不手软。知道了，我明白。我告诉你，我们武当山人时时刻刻那是惦记着明朝人民的勤劳与淳朴，我们怀着一颗感恩之心。啊，虽然朱棣。他不是武当山的人，但是他修建了武当。可是呢
，他从来就没来过武大。哎，你怎么知道？人家来过也不一定告诉你。嗯，那倒是，那也没告诉你啊。你呀、啊，以后上课好好听课。哎，这个，哎，这个，拿出来给我看一下。这是哪儿来的？我们家的传家宝啊！云南穆家，穆王爷，你没听说过吧？你搞历史的，你没听说过？那我跟你说说吧。上回书说到，云南穆英穆王爷家，那是血代忠良啊。穆英，也就是我的曾曾曾曾曾曾曾曾曾祖父，跟随着明太祖朱元璋，那是打遍了天下，驰骋疆场，浴血奋战，最终打下了明朝的江山。好，嘿嘿，我们云南穆家，那是世世代代文韬武略。哎，世世代代文韬武略。我吧，文呢有。稍微差一点，可我武好啊！我十八般兵刃，我样样精通啊！刀枪剑戟，斧钺钩叉。拿这个假玩意儿，还敢冒充穆家后人？哦。小鱼呀、啊，来来来，王教授，庞总有事叫您过去一下。啊，好的好的，我马上就过去啊，稍等啊。啊，哎，哎，你这块玉是从哪里来的？这个呀，在山下一家小店买的。什么样的小店？好像是叫如沐春风吧。如沐春风，我听说这家店很有来头，是一位历史名人穆家的后代。穆家。如木，哦，是木家，就是木家。你这块玉能不能借我用一下？这，您喜欢就送给您。好爽快呀、啊！哦，这个仿玉是不值几个钱，但是这块玉的器型后面是大有学问的。是吗？你等一下啊。爸，爸，爸爸，谁呀、啊？碎碎的，哎，你是不是没干什么好事儿啊你啊？谁没干好事儿啊？菲菲，哥哥平常待你怎么样啊？嗯，你这种笑容挺熟悉的，肯定没什么好事儿，赶紧走吧。哎，我什么话都没说呢，你知道什么事儿吗？真是白疼你了，一点都不够哥们儿。跟别人哥们儿去，什么事儿？快说。嘿嘿，来来来，来来来，走走走，哎，喝点水啊，啊，来吧，来，哎，这么回事儿，梅天良，你是不是又皮痒了你？你你忘了上小学的时候，因为偷那块玉，被你爹差点把腿给打断了？哎呀，行行行行行，你怎么哪壶不开你提哪壶啊？你就说你帮不帮吧。我帮你也行，但是你该告诉我为什么吧？哼，你十万个为什么呀？不说是吧？那我走。哎，别别别，我告诉你，告诉你，其实吧，这事儿就是我想把那块玉拿过来给林老师研究研究。啊，得了吧你
，我还不了解你啊？你肯定又跟人吹牛是吧？说什么传家之宝、贵族后裔之类的话，还真好意思拿出来显摆。你什么时候脾气变成这样了？你说你帮还是不帮？有你这么说话的吗？说话这么难听，你就不能说点好听的？好，好妹妹，你就可怜可怜哥吧。啊，只要你能把我这个忙帮了。你让哥干啥，哥就干啥。哎，这可是你说的啊！啊啊！哎，如果这个事情真的暴露出去，你可不能出卖我啊！哎，行行行行行，要不然我就剥了你的皮！哎呀，行了吧？我什么时候出卖过你啊？哎，好好好，哎，你在这看着，我上楼看看去，看好了啊！嗯，小心点儿。嗯，你给我看着。你准备一下，明天我们上山。现在还去不了，方先生，你看这个，什么？你给我看这个干什么呀？你看啊，之前我一直搞不懂这个图案到底是什么意思，我有百分之九十的把握，这张地宫图就是出自云南木心之手。哦，你从哪儿弄来的？哈，是在武当山上的一家卖礼品的小店。我看，我们有必要去拜访一下这家店主，也就是云南穆家的后代。嗯，对。谁呀、啊？我打听一下，这是。哟，老樊。啊，不是不是，呃，樊老师，樊老师。哎，穆天亮，你怎么在这儿啊？这，这是我家呀。哦，这如沐春风的小店是你家开的呀？那当然了。哎呦，太巧了！我来介绍一下，啊，这是庞先生啊，这是我的学生穆天亮。啊，你好，你好，你好，你好。呃，那那那。你有事儿是吧？啊啊，请进，请进。啊，好的，好的。哎，请请，好，请，请。快点关上。来了。有事吗？嗯，我能进来吗？对不起、啊，我今天上午我太激动了，你不要介意。算了，都过去了，坐吧。啊，呃，这块玉呢是从你们家店里买的仿品啊。哦，这块玉的器型啊，和我在古籍书上看到的资料图案如出一辙，而这个图案呢，恰巧是我课题研究的关键所在。嗯，所以，我和庞先生啊，就冒昧的登门造访了。哦，您是为他而来的呀？啊，你看这个忙，你能不能帮一下？哎呦，不是我不想帮您的，樊老师，这个忙，我是真帮不上。不是你，你刚才的话我没有听懂，你你是什么意思？啊，呃，是这样的，这块玉吧。真的确实是在我们家，不过呢，只有我爸爸他知道这块玉的来历，要不然过两天，您找找我爸。哦，你看这样好不好啊？你呢，把那块玉拿出来，我们就看一下就可以了。哎，就看一看啊！这忙。我就更帮不了了。是这样的，这块玉呢，确实是我们家的传家之宝，所以我爸爸把它珍藏起来，具体搁在哪儿我也不知道。呃，要不然过两天，我让我爸给您送去，啊？哎，既然这样，那我们就不打扰了啊，不打扰了。哎，别介，咱们先走吧。哎，你们在家吃饭吧，樊老师。不了
，我们还有事情，我们还有事啊。哦，还有饭局，再见，谢谢、啊。没事没事，啊，樊老师，咱们就不用了。是我那论文，我樊老师，樊老师，樊老师。回去吧，哎,哎，哎,哎，哎呦，哼，这个姓樊的算是走喽。要是让我爸知道，啊，我那个论文的事儿，就麻烦了。当心我告诉你爸，不好好学习就知道泡妞。谁说的？都是妞儿找我呀。你呀，我呢去办我的事儿了。你呀，自己待着吧。哎，走了，走了。你好，找谁？哦，我有朋友在。穆先生，找我有什么事吗？嗯，说吧。男人就是君子一言，驷马难追。这是我从我们家拿的，这可是真的，宝贝。别急呀、啊。哎，哎呀，跟你开玩笑的，给给给给给你，汉堡啊！另外半块呢？我哪知道啊？我们家就这半块，这可是我们家的传家宝啊，真的。行了，我看完了。哎，这就走啊？这个玉的背后可有好多好多故事呢。你少废话！你到底想说什么？我的意思吧，这块玉，我爷爷在我打小的时候就告诉我，背后隐藏着许许多多动人的故事。我看我们两个不如找个合适的日子和地点，我跟你讲讲这许许多多。行了，行了，行了，行了。你这样的人我见得多了。晚安。你别忘了，明天早上八点呢。他是谁呀？来看师母。你跟踪我？我只是怕你被骗了。我的事不要你管。你别多想，我只是担心你。我要休息了。那好吧，你早点休息。有事叫我。喂，啊，好好好，嗯，什么？停工？嗯，为什么停工啊？我跟你讲啊，如果不能在开幕式以前完工，你负责。嗯，我说不能停就不能停，我负责。这么，工地有事？没事，什么情况？哎，有个小子来找过如意。哦，你调查了吗？什么人？也没什么问题，就是他一个学生，来给他看什么东西？什么东西？这块玉呀、啊，我见过。你，你在哪儿见过？就是在那个小子手里。
天亮，走。送给我的。嗯，林老师，你今天真美。关你什么事啊？走吧。如意，如意呀、啊！我刚去找你了，你不在，幸好赶上了。你们今天要去哪儿？我陪你。杰克，你应该早一点跟我说一声吧。现在也不晚啊。你不是还没走吗？正好一起去。可是今天我。算了，穆天亮，哎，今天我们的行程多加一个人可以吗？嗯、呃，他是谁啊？嗨，我是杰克。哦，穆天亮，我见过你，在学校，你是如意的学生对吧？嗯、呃，是是是是是。嗯，呃，我们走吧。嗯，好啊，好，上车。今天我们去哪儿啊？武当山，我带你们去找一位高人。哎哎，你们看，多美啊！太漂亮了啊！看吧。贵在转攻，故在三前，汉在七星。慢点，我跟不上。还不错嘛，出去这么长时间，功夫倒没放下。啊，大师兄，师傅念叨你半天了，我也念叨师傅半天了，师兄，我也想你们呢。师兄，武术节要开始了，来了好多外国人呢。前天还有两个韩国人来踢馆，让大师兄给摆平了。哦，师兄你真厉害啊！别胡说，什么踢馆，人家是来切磋的。哦。哦，对了，师兄，师傅已经定了，让大师兄代表咱们武当派到武术节亮相啊！哼，大师兄，够棒的呀！恭喜你，恭喜你！要不是你去上学，我们俩谁去还不一定呢。哎呀，你也不是不知道，我爹让我要功夫学习，两手抓，两手都要硬。你说我这手都软了，我能抓得了吗？<笑>我要是像你们一样，我其实早就入道了，对不对？哎，师兄，那边美女是你女朋友吧？说什么呢？这还要问呢？啊？那老万呢？这还用问
，电灯泡呗。哦。哎，杰克，你不是刚刚跟我说，想学习正宗的武当太极拳吗？我这些师兄弟，全都可以当你的师傅。不必了，这么慢的拳法，师长肯定吃亏，学了也没有用。杰克，你不懂就不要乱讲。难道我说错了吗？不都是老年人在打这些拳吗？哎，呃，实战的时候就这样，这样有用吗？会打败对手吗？哦，我觉得不可能。哦，你口气还不小啊！无知者无畏啊！好，杰克，呃，我陪你过两招。杰克，你都会些什么呀？跆拳道。柔道、剑道、拳击、泰拳，我都学过。那行，那就让我见识见识你的这些拳种。嗯，好啊，如意，帮我拿一件。杰克，不要这样好不好？顾天亮，你不要鄙视了，行不行？哎呀，你就放心吧，这多好的一个机会啊，让你充分的见识一下我们武当山的功夫，是不是？你放心，我会手下留情的。我哪担心他呀？我是担心你。杰克在美国拿过自由搏击比赛第三名呢。哟，哇，杰克，了不起啊 ！American 第三呢你。好，我就用我这个太极拳的以柔克刚来对付你这些琳琅满目的品种。啊 ，Come with me, baby。这可是你说的，来吧。你啊！武当功夫先让三招，咱俩比武切磋，我已经让你三招了。来吧，你要全力以赴。不过记住，我会手下留情的。你还是小心自己吧。啊切磋武艺，点到为止。我一听外面这么热闹，就知道你回来了。师傅，我是来看您老人家的。啊，哦，我给您介绍一个朋友。嗯，如意。啊。如意，这是我师傅安道长。安道长您好。啊，好。啊，师傅，这是我美国的一个朋友，他叫如意。呃，他们想让我带他们见识一下武当山的风采，溜达溜达，我们就溜到您这儿来了。嗯、这位是，呃，嗨，你好，我叫杰克，如意的朋友。嗯、好，欢迎。<笑>第三届武林大会过两天就开始了，到时候你跟天亮在台上切磋武艺，不是更好吗？好。哎，师傅，我看没这个必要了吧？来。咱们进去说话，啊，走。哎，天亮，眼镜，你没事吧？谢谢大师没事没事，你跟他走吧，我到下面溜达溜达。要是你出来就叫我。那好，一会儿见。走了走了走了，拜拜。再见走走走走再见。天亮，你来了。师娘，你好，回来了。啊，啊，啊，来坐。啊，天亮，你俩累了吧？喝点水。师娘，我不累。师娘。
最近您跟师傅身体还好吧？最近很好，和你师傅练功，身体好多了。天亮，刚才你们比武我都看过了，看得出来你每天都在练习，功夫有所长进，你比以前自觉多了。是是，师傅，每天我上课吧。都特别忙，但是我每天都坚持在后山踩踩气呀、啊，练练功啊。记住，要休息好太极拳，必须要平心静气，不得操之过急，在内不在外。是是是，师傅说的对，呃，弟子记住了。哦，对了，师傅，我这位朋友是大老远从美国来的，我想带他来开开眼界，他想见识见识武当山的奇妙，也想见识见识武当功夫。所以我带他上山来转一转，没想到转着转着就转到您这儿来了。武当山，你自小玩到大，哪有你不知道的地方？武当山有两座山，一座在游人眼中，一座在道家的心中。不知道这位朋友想看哪一座呀？嗨，师傅。当然是想听听您对这个道家的武当山是怎么说的。关于这个说法，我也是头一次听说。师傅，您让我开开眼界啊！天亮，你在外面学习这么多年，看来你的见识还不够啊。是。心中的武当山，其实用眼睛是看不到的。这是啥说法？是不是？